petit avertissement avant de commencer. Cet épisode a été enregistré dans un endroit vide et la réverbe qui va avec. Un ami magicien fait de son mieux pour améliorer le son et je le remercie vivement, en espérant que votre écoute n'en sera pas trop perturbée. Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marion, 23 ans, qui est photographe et qui réside à Châtenay-Malabry. Bonjour Marion, comment vas-tu Bonjour. Ça va bien Ça va bien et toi Oui, ça va très bien, merci d'autant que je suis avec toi et c'est un plaisir et une joie de te recevoir aujourd'hui. Pour moi aussi. Marion, tu es photographe, alors en quoi consiste, même si a priori on le sait, ce métier mm -hmm. euh, ben, Du coup, c'est assez simple, ça consiste à prendre en photo euh, des gens, des endroits... Euh... De tout en fait, et euh, de... ça consiste aussi à mettre sa vision, enfin à, à utiliser sa vision pour, euh, pour montrer quelque chose. Euh... Mm -hmm. Voilà. <rire> Donc on peut dire en quelque sorte que tu es une artiste. Voilà, je pense. <rire> D'accord, et comment est venue cette vocation Est-ce qu'on peut parler de vocation euh, Oui, je pense. Bah, J'ai toujours été intéressée par, euh, par le domaine de l'image en général. J'adore les films. Euh... Enfin, tout ce qui touche à l'image, en fait. Euh, le cinéma, oui, euh, les séries. Donc, du coup, euh, j'ai toujours été un peu attirée par ce milieu-là. J'ai mon père aussi qui travaille euh, dans le domaine, donc euh, ça m'a pas mal influencé, je mm -hmm. pense. Et la, la photo, du coup, c'est venu euh, bah, un peu assez naturellement, en fait. J'ai pas vraiment... Enfin, euh, c'est pas ce que je pensais faire euh, au début, mais je me suis tournée vers ça. Euh. D'accord. Du coup, je vais pas te demander si tu aimes, parce que si tu en es là, <rire> c'est certainement que tu apprécies ce que tu fais. Oui, c'est ma passion. Et euh, alors, question bonus qu'on pose à chaque épisode, mm -hmm. sais-tu comment s'appellent les habitants de ta ville, à savoir châtenay malabry <rire> Oui, c'est les châtenaisiens. Les châtenaisiens. Je ne le savais pas, merci pour l'info. Et euh, Marion, est-ce que euh, ton bonheur a un lien avec euh, la vie la ville où tu vis ou rien à voir euh, ben, En vrai, rien à voir. Euh, non, il a plus un lien avec euh, l'endroit d'où je viens en fait. Je suis toute oui. <rire> euh, du coup, ben, ça, le moment de bonheur que j'ai partagé il se passe en Guadeloupe. Oui. C'est là que, là que j'ai grandi. Et je voulais partager un moment assez récent en fait. Euh, au mois de décembre, je suis retournée en Guadeloupe parce que j'étais en France euh, depuis un petit moment. Je suis retournée chez ma mère du coup en Guadeloupe et il euh, y avait en fait euh, toute ma famille pour les fêtes donc enfin euh, j'avais toutes mes sœurs avec moi puisque j'ai tro trois sœurs. D'accord. Tu es l'aînée euh, Non, je suis la deuxième et euh, on était toutes ensemble et euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été euh, réunies euh, toutes les quatre donc du coup c'était vraiment enfin euh, c'était vraiment euh, un plaisir pour, 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 pour nos quatre quoi. Et il euh, y a une journée donc euh, pendant ces vacances là où on s'est retrouvées euh, toutes les quatre et on est allé à la plage. Et a, en fait, il n'y avait rien de particulier dans cette journée. Enfin, on n'a pas fait euh, quelque chose d'extraordinaire. Oui. On est juste allé à la plage entre sœurs et euh, on s'est baladé euh, en voiture. C'est moi qui conduisais. Et, euh, et on écoutait de la musique. Enfin, C'était un moment de bonheur simple, mais euh, ouais, c'est ce qui me revient. Euh. Dans cette émission, à travers les épisodes, on a vu que bon, tous les bonheurs... Euh sont des bonheurs, hein. il n'y en a oui. pas de petits ou grands. Et euh, ce que j'entends à travers ce que tu me dis, c'est que finalement, ta famille, c'est aussi un lieu ressource pour toi. Oui, ça de bien ouais, être. Ouais, hein. Enfin, je ne sais pas, quand je t'entends, je ressens une espèce d'apaisement. <rire> oui. Et oui. Euh, tu es proche de tes sœurs, du coup ah Oui, je suis très proche oui. de mes sœurs. Euh, la plus grande, j'ai grandi avec elle vraiment, donc euh, on a tout fait ensemble. Et là, ça fait... Enfin, euh, depuis quelques années, mm -hmm. on est séparés euh, géographiquement, géographiquement, mais on est toujours très proches. Mais on adore, du coup, on aime se retrouver... Euh, toutes les deux, mais aussi toutes les quatre, du coup, avec mes petites sœurs. Et mes petites sœurs, du coup, j'ai vécu, je les ai... Enfin, euh, je n'ai pas vécu avec elles toute ma vie, du coup, oui. mais j'ai vécu un bon moment avec elles euh, quand j'étais euh, sur Montréal, mm -hmm. là où elles habitent. Et on est très proches, enfin, on s'est beaucoup rapprochés dans, le moment où dans la période où j'ai vécu avec elles. Et du coup, euh, ouais, c'est toujours, euh, toujours un, un moment de de bonheur qu'on partage ensemble quand on est tout ensemble. Ouais. Ah oui, c'est super. Est-ce que tu penses que euh, le fait justement de ne pas être au même endroit, ça renforce encore plus les liens euh, au moment où vous vous retrouvez ou ça n'a pas d'incidence de quoi qu'il en soit, vous êtes proche bah, Je pense que quoi qu'il en soit, on est proche. Mais quand même, euh, c'est vrai qu'avec bah, le manque et tout, le fait qu'on se voit moins souvent, 
peut-être euh, du coup on est encore plus heureuse ouais, de se retrouver et donc oui je pense que d'un côté ça renforce quand même notre oui. euh, bien, ouais. et est-ce que justement le fait que ces moments soient rares si j'ai bien compris ça, ça fait encore plus apprécier ces moments comme un bon vin <rire> <rire> ben, je pense que oui franchement euh, ouais, c'est sûr que Maintenant, ouais, ces moments sont de plus en plus rares, donc euh, du coup, euh, on les apprécie encore plus, ouais, je pense. Oui. Merci pour euh, ce moment de partage, euh, parce que tu nous rappelles que on le dit parfois, mais la famille c'est important, qu'on a la chance d'en avoir, tout le monde n'en mm-hmm. a pas, c'est important d'en profiter. Et puis tant que les gens sont là, avec le corona, malheureusement, on ouais. a vu que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et que euh, même pour des moments que tu décris comme simples, mm-hmm. euh, il faut en, en apprécier toutes les sens, en déguster toutes les saveurs, parce que euh, bah parce c'est que vrai. voilà, c'est pas éternel. <rire> Donc merci de, pour ce rappel, merci d'avoir partagé ouais, avec ce bonheur avec nous. Bah, surtout si tu as un autre bonheur à nous compter un jour, tu n'hésites pas à revenir, ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai à nouveau. Merci. Et euh, bah, d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ce joli métier que tu exerces, ce joli art même, j'ai envie de dire, que tu exerces, et euh, de ta famille, de tes rêves. Je te dis à très vite. Mais merci, merci de m'avoir écouté. De rien, à très bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelques grammes de bonheur gmail.com A très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci